আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ঘুরে ফিরে অভিযান বই নিয়ে নাহিয়ানের দুইশো সতেরো তম পর্বে অনেক স্বাগত এবং ভাবলাম যে নতুন বছরের প্রথম এপিসোডটা কেননা লাইভ দিয়ে শুরু করি এবং যেই ভাবা সেই কাজ একেবারে খুবই ইম্প্রমটু একটা স্ট্যাটাস দিয়ে লিখলাম যে যদি আগামী বিশ মিনিটের মাঝে দশ জন কমেন্ট করেন তাহলে আমি সাড়ে সাতটার সময় লাইভে চলে আসবো এবং দেখা গেল যে সাতটার দিকে আমি জানি না যে কতটা আসলে ব্যস্ততা মানুষের আর কতটা ফেসবুকের সেই পোস্টটি রিচ হয়েছিল বাট যেটি হয় যে খুব বেশি মানুষ আসলে রেসপন্স করেননি এবং পরবর্তীতে অমিত সরকার নামের আমার একজন ভিভার উনি দেখলাম যে অসংখ্য কমেন্ট করে ফেলেছেন এবং তখন আমি জাস্ট ভাবছিলাম যে আসলে একজন দশটি কমেন্ট করার পরও কি আসলে আমার লাইভে আসাটা ঠিক হবে কারণ মানুষ তো দেখি যে অনেক সময় লাইভে শত শত কমেন্ট হয় এরপর মানুষজন লাইভে আসে বা এরকম একটা ব্যাপার হয় তো এনিওয়েজ যেহেতু অন্তত একজন হলেও আমার ভিডিওটি দেখবেন বলে আশা করছি তাই আমার মনে হলো যে ওকে একটা এপিসোড তো তাহলে লাইভে করা যেতেই পারে এবং কথা বলতে বলতেই দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি এগারো জন জয়েন করে ফেলেছেন এবং অমিত সরকার হাই বলেছেন অমিত সরকারকে অনেক ধন্যবাদ আপনার জন্যই আসলে আজকে দ্রুত এই এপিসোডটি লাইভ করা এবং আজকে আমি যেটা করব যে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান আমাকে কমেন্টে তাহলে আমি সেগুলোর কিছুটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি প্রশ্ন নাও করেন তাহলেও কোনো সমস্যা নেই র্যান্ডম বুক টকের অনেক সুযোগ রয়েছে এবং আমার আশেপাশে অনেক বই রয়েছে যেগুলো আমি এখনো আনপ্যাক করিনি তো আমি সেই বইগুলো গত বছর কেনা এবং আমি হয়তো চেষ্টা করব সেই বইগুলোর কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পাশাপাশি নতুন বছর যেহেতু শুরু হয়েছে তাই আমরা অনেকেই রিডিং প্ল্যান করছি চিন্তা করছি যে কিভাবে অনেক বই পড়বো কিংবা কিভাবে আরো ভালো বই পড়তে পারি সেই জিনিসগুলো নিয়ে হয়তো আমরা জাস্ট একটা কনভারসেশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করব রনক মারুফ শুদ্ধকে অনেক ধন্যবাদ হ্যালো ভাইয়া অমিত সরকার থ্যাংকস এবং নাজাত আপনান আপুকে অনেক ধন্যবাদ ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা আসলে আমার এই র্যান্ডম বুক টকটা দেখতে এসেছেন এবং আশা করি যে আপনাদের সাথে কনভারসেশন করার একটা সুযোগ হবে আজিম আবদুল্লাহ ভাইয়া বলেছেন হ্যালো হ্যালো ভাইয়া তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আমি হচ্ছে শুরুর দিকে জাস্ট একটু চেষ্টা করি তাহলে আমার যে নতুন বইগুলো আছে সেগুলো নিয়ে জাস্ট একটু শুরুতে শুরু করে ফেলতে তাহলে পরবর্তীতে আমরা প্রশ্ন উত্তর সেশন গুলো রাখতে পারবো এবং আমার আশেপাশে অনেক কিছু রয়েছে এবং যেটি হয়েছে যে আমি চেষ্টা করি নিয়মিত ভিডিও দেওয়ার বাট লাস্ট কয়েকদিন আমি বাসার বাইরে ছিলাম তাই নিয়মিত ভিডিও দিতে পারিনি এবং আজকে পাঁচ তারিখ পাঁচ তারিখে আমি বছরের প্রথম ভিডিওটি করছি বাট চেষ্টা করব যে সামনের ভিডিও গুলো যেন আর একটু নিয়মিত হতে পারে তো বইয়ের আগে আমার কাছে কিছু কলম রয়েছে এগুলো আজিজ মার্কেটের গ্রাস সোপার্স থেকে কেনা এবং এটা কোনো পেইড রিভিউ না মানে জাস্ট এমনি কাছে ছিল তাই শেয়ার করছি যে বিভিন্ন কালারফুল কলম রয়েছে এবং একশো টাকা এই পুরো সেটটার দাম এবং এই ধরনের কালারফুল কলম গুলো দিয়ে আমরা বই পড়ার কাজে কিন্তু লাগাতে পারি বই পড়ার কাজে কিভাবে লাগাতে পারি সেটিতে পরে আসছি বাট আর একটি নোটবুক দেখালাম সো এরকম নোটবুক আপনারা খুঁজে পাবেন আজিজ মার্কেটের খুব সহজ তৃতীয় তলায় খেরো খাতাতে অনেক ধরনের নোটবুক রয়েছে সো এই নোটবুক গুলো দিয়ে আমি হচ্ছে এই বছর যেটা শুরু করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে বুলেট জার্নালিং এবং বুলেট জার্নালিং এর মাধ্যমে আমি আমার বই পড়ার যে প্রোগ্রেস গুলো বই কেনার যে প্রোগ্রেস গুলো সেগুলোকে আর একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করছি সে কারণে কলম আর নোটবুক গুলো শুরুতে দেখালাম এরপর যদি আপনারা অনেকেই জানেন যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে বছরের গত বছরের অনেক বড় একটা ডিসকাউন্ট ছাড় চলেছে এবং ডিসকাউন্টে আপনারা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বইগুলো পেয়েছেন তো সেখান থেকে অনেকগুলো বই সংগ্রহ করা সেই বইগুলো আস্তে আস্তে যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি তো প্রথমে যে বইটি রয়েছে সেটি হচ্ছে বোম্বাইয়ের বোম্বেটে এটি ফেলুদার একটি বই এবং ফেলুদার এই বইটির একটি স্পেশাল ফিল্ম এডিশন অর্থাৎ ফেলুদার যে বইটি আপনারা দেখছেন বোম্বাইয়ের বোম্বেটে সেই বইটির যে অরিজিনাল স্কেচ গুলো ছিল সেই স্কেচ গুলোও এখানে রয়েছে আবার পাশাপাশি গল্পটা তো রয়েছেই আর পাশাপাশি রয়েছে যে মুভির যে পোস্টার গুলো মুভির কিছু স্ক্রিনশট এরপর বিহাইন্ড দা সিন শুটিং এর কিছু ছবি এই জিনিসগুলো এখানে স্থান পেয়েছে এবং পাশাপাশি অরিজিনাল যে স্কেচ গুলো সেগুলো এখানে রয়েছে তো এমন না যে অরিজিনাল স্কেচ গুলো বাদ করেছে তো আমি জাস্ট যদি আর একটু অরিজিনাল স্কেচ গুলোর দিকে যাই এখানে একটা দেখা যাচ্ছে তো আমি জাস্ট ব্রিফলি দেখানোর চেষ্টা করি দেখি তাহলে ইতিমধ্যে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা অবশ্যই প্রশ্নগুলো করতে পারেন তো আমি একটা স্কেচ দেখাচ্ছি এরকম অনেক স্কেচ রয়েছে আসলে তো এই ছিল সত্যজিৎ রায়ের বোম্বাইয়ের বোম্বেতে 
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে সংগ্রহিত এরপর দেখি আর কি রয়েছে আজকে পুরনো বইয়ের পুরনো বছরের যত নতুন বই ছিল সেগুলো একেবারে আনবক্সিং করে ফেলবো তো যাতে নতুন বছরে নতুন বই নিয়ে আবার সামনে আসতে পারি এই বছর আসলে বেশ কিছু বই কেনা হয়ে গিয়েছে খুব বেশি না ছোট ছোট পাতলা পাতলা পাঁচটা বই কেনা হয়েছে সেগুলো এখনো আমি কোয়ারেন্টাইনে রেখে দিয়েছি সেগুলো আমি পরবর্তীতে দেখাবো সো নিরবিন্দু এটি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জীবনী বেশ মোটা এবং মানে কালেকশনে রাখার মতো একটা বই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমার প্রিয় কবিদের মাঝে অন্যতম এবং ওনার জীবনী এটা নীরবিন্দু আমি আগে জানতাম না যে ওনার জীবনী পাওয়া যায় সো সেখান থেকে এই বইটি কিনেছি বিশ্ব বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের উপরে অর্থাৎ বাতি ঘর থেকে এই বইটি সংগ্রহ করা তো এরপর যদি দেখি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে কেনা আরো কিছু বই এটি হচ্ছে বিদায় অবন্তি আবদুল্লাহ আবু সাইদের লিখা এই বইটিতে মূলত বেশ কিছু প্রবন্ধের সংকলন মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও বেশ কিছু কথা রয়েছে এবং রাজিবুল্লাহ ভাইয়া আমাকে সাজেস্ট করলেন যে আবদুল্লাহ আবু সাইদ স্যারের লিখা যে বইগুলো রয়েছে সেগুলোর মাঝে এই বইটি খুবই ওনার কাছে মনে হয়েছে যে খুবই ভালো সো ওই রেকমেন্ডেশনে আমি এই বইটি কিনি এরপর রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছায়া দর্শন এটি ভারতীয় একটি বই এবং এই বইটিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক বেশ কিছু গল্প রয়েছে আপনারা জানেন যে সেই সময় প্রথম আলো এগুলোতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চেষ্টা করেন ইতিহাসকে নিজের মতো করে ফিকশনের আঙ্গিকে তুলে ধরতে এবং এই ধরনের অনেক গল্প উনি লিখেছেন এবং বারো ভুইয়াদেরকে নিয়ে যেমন এই বইতে গল্প রয়েছে তো এরকম বিভিন্ন ক্যারেক্টারকে নিয়ে লিখা বেশ কিছু ঐতিহাসিক গল্পের ফিকশন গল্প সংকলন তো এখানে বেশ কিছু গল্প রয়েছে ছয় সাতটি তো সেটির একটি সংকলন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখা এরপর রয়েছে বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প সো বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প এই বইটিও বেশ ভালো এবং বনফুলের গল্প যারা পড়েছেন তারা জানেন সো বনফুল পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল তাই শ্রেষ্ঠ গল্পটি সংগ্রহ করা এখন একটু প্রশ্ন উত্তর নিয়ে নেই আমার আরো অনেক বই রয়েছে আমি আস্তে আস্তে দেখাবো এবং চেষ্টা করব হয়তো যতক্ষণ পারা যায় লাইফটা একটু কন্টিনিউ করতে এবং অমিত সরকার ভাইয়া লিখেছেন নিউ ইয়ারে বই নিয়ে নাহিয়ানের কি প্ল্যান সাথে ঘুরে ফিরে অভিযানের কি প্ল্যান আচ্ছা তো কোভিড নাইনটিন এর কারণে ঘুরে ফিরে অভিযান আসলে কতটুকু হবে আমি বলতে পারি না বাট আমার আগের অনেক কন্টেন্ট রেডি করা আছে ছবি আছে ভিডিওস আছে তো আমি হয়তো টাইম টু টাইম সেগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি পাশাপাশি ঘুরে ফিরে অভিযান বই নিয়ে নাহিয়ান বা বুকসুইট নাহিয়ানের থেকে চেষ্টা করব যে আরো কিভাবে বেশি বেশি পাঠকদেরকে এঙ্গেজ করা যায় কারণ আমি যেটা দেখেছি যে আমার ভিডিওগুলো শুধু তারাই দেখে যারা অলরেডি অনেক বই পড়ে কিন্তু আমি চাই যারা একেবারেই বই পড়ে না বা হয়তো অনেক ছোটবেলায় পড়তো এখন একেবারেই বই পড়ার সুযোগটা পায় না তারা কিভাবে আরো বেশি বই পড়তে পারে যারা খুব বেশি পড়ে তারা তো পড়েই এবং তারা ভিডিওগুলো দেখে দ্যাটস অলসো ফাইন বাট যারা বই পড়ে না তারা কিভাবে আরো বই পড়াতে উৎসাহী হতে পারে সেই জিনিসটা আমি হচ্ছে ফোকাস করার চেষ্টা করব এবং আমি চেষ্টা মানে আশা করব যে আপনারা যারা দেখেন এবং যারা অনেক অনেক বই পড়েন তারা এই জায়গাটায় আমাকে অনেক সাহায্য করবেন যে কিভাবে যারা বই পড়ে না বা পড়ছে না তারা কিভাবে আরো বেশি ইনভলভ হতে পারে তারা কিভাবে বই পড়াটা শুরু করতে পারে তো এই ফোকাস করে হচ্ছে কন্টেন্ট গুলো ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবো পাশাপাশি নন ফিকশন কিছু বই আমি এবছর বেশি পড়ার চেষ্টা করব এবং আমি আশা করছি যে নিয়মিত প্রায় সপ্তাহে একটা করে যদি সেলফ হেল্প বা সেলফ ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড বই যদি আমি পড়তে পারি আমি চেষ্টা করব সেই বইয়ের লার্নিং গুলো সরাসরি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউজুয়ালি আমি কিন্তু বইয়ের ভেতরের ঘটনাগুলো বলি না আমি জাস্ট এমন ভাবে ভিডিওটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি যে বইটা সম্পর্কে আপনি জানবেন আপনি নিজে যে কিনে এই বইটি পড়বেন এটি হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য থাকে বাট সেলফ হেল্প বইগুলোর ক্ষেত্রে যেহেতু অনেকেই সেলফ হেল্প বই পড়েন না তো আমি চেষ্টা করব যে লার্নিং গুলো যদি আমি পারি আমি শেয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে আজিম আবদুল্লাহ ভাইয়া লিখেছেন বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত মহাকাশ বার্তা ফিফটি এইট এই বইটি সম্পর্কে উনি জানতে চান তো মহাকাশ বার্তা ফিফটি এইট আমার কাছে নাম্বারটি মনে ইয়াস আমার কাছে নাম্বারটি আছে তো মহাকাশ বার্তা ফিফটি এইট এটি মহাকাশ নিয়ে এবং মহাকাশের পাশাপাশি ফিজিক্স নিয়ে একটি ম্যাগাজিন চমৎকার একটি ম্যাগাজিন এই ম্যাগাজিনটি নিয়ে আমার আলাদা একটি ফুল ভিডিও আছে তো আশা করি আপনি ওই ভিডিওটি দেখলে পুরোপুরি জানতে পারবেন এবং আরেকটা জিনিস একটু দর্শকদের সুবিধার্থে বলে রাখি আমি কিন্তু ইউটিউবে প্লে লিস্ট করে দিই ম্যাগাজিন সায়েন্সের বই বাচ্চাদের বই এগুলো সব কিন্তু আলাদা আলাদা অলরেডি করা আছে তো আপনারা যদি পুরোনো বই ভিডিও খুঁজে বের করতে চান তাহলে খুব সহজেই পারবেন তো আপনি আহ আজিম আবদুল্লাহ ভাইয়া আপনি যদি ইউটিউবে যে প্লে লিস্টে যান আপনি সায়েন্সের ক্যাটাগরিতে কিংবা ম্যাগাজিনের ক্যাটাগরিতে দুটোতেই মহাকাশ বার্তা ফিফটি এইটটা খুঁজে পাবেন এবং সেখানে আমি বিস্তারিত বলেছি ওকে সো মোটামুটি প্রশ্নের পালা শেষ
একটি বই অনেক মানে কি বলবো সেলফ এর গহীনে ছিল সেখান থেকে খুঁজে বের করে এনেছি বইটির নাম কবি দাদুর গল্প লিখেছেন জামিনীকান্ত সোম সো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এই বইটি লিখা হয়েছে এবং ওনার দাদু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সো মানে আপন দাদু নয় বাট ওনাকে নিয়ে লিখা সো সেই বইটি আমি সংগ্রহ করেছি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখা মোহিনের ঘোড়াগুলো এই বইটি সংগ্রহ করেছি তো অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকেই চিনেন নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ওনার বিখ্যাত একটা উপন্যাস এই বইটি পড়া হয়নি সো এই বইটি সংগ্রহ করেছি উন্মাদে দেড় যুগ মেহেদি হকের লিখা উন্মাদের ওনার যে এক্সপিরিয়েন্স সেই এক্সপিরিয়েন্সটি উনি এখানে শেয়ার করেছেন এই বইটি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না রকমারি তো অবশ্য আপনারা পাবেন পাশাপাশি আপনারা বুক স্ট্রিটে অর্ডার করতে পারেন বুক স্ট্রিট বাংলা বাজার থেকে আপনার পছন্দের প্রকাশনীর বইগুলো এনে দিতে পারেন তো ওখান থেকে সংগ্রহ করা এবং উন্মাদে দেড় যুগ এই বইটি নিয়ে আমি বেশ এক্সাইটেড এই বছর যে অটোগ্রাফির মাঝে এই বইটি আসলে কেমন হয় সৌমিত্র সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন ওনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে ওনার বিদায়ের পর অনেকগুলো সংখ্যা করা হয়েছে ওনাকে নিয়ে এবং তার মাঝে বিচিত্র পত্র এই সংখ্যাটি আমি বেশ আগে থেকে বলে সংগ্রহ করি ভারত থেকে বুক স্ট্রিট আমাকে এনে দেয় এবং সেই বিচিত্র পত্রর এই সংখ্যাটি যেটি স্পেশালি সৌমিত্রকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে এবং খুবই সুন্দর একটি বাধাই এটি নিয়ে পরে হয়তো বিস্তারিত বলবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে চিঠির যে মলাট সেরকম করে ওকে এবং পাশাপাশি খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম পাগলা দাসুর একটি কমিক্স তো পাগলা দাসু সুকুমার রায়ের লিখা এবং আপনাদের খুবই পছন্দের একটি কমিক্স সরি কমিক্স না গল্প তো সুকুমার রায়ের লিখা গল্পগুলো যারা ভালোবাসেন আমার মনে হয় যে সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা এই কমিক্সটিও আপনাদের বেশ ভালো লাগবে আমি পরে অবভিয়াসলি দেখব এবং চেষ্টা করব আপনাদের সামনে তুলে ধরা তো সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যদি বলি উনি রাপ্পা রায়ের কমিক্স লিখে বিখ্যাত এবং এছাড়াও শিষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বহু উপন্যাসের উনি কমিক্স রূপান্তরটা করেছেন দেখতে পাচ্ছি তানভীর জামান খান ভাইয়া চলে এসেছেন চলে আসলাম রাস্তায় জামে বসে দেখতেছি অসাধারণ চমৎকার অনেক ধন্যবাদ তানভীর জামান ভাইয়াকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমি বইয়ের ভিডিওগুলো হচ্ছে চেষ্টা করব আর একটু দ্রুত শেষ করে ফেলতে এবং পরবর্তীতে আপনাদের যত প্রশ্ন আছে সেগুলো আমি আস্তে আস্তে চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার যদি যদি দেখতে পাচ্ছি আমি যে অনেকেই দেখছেন প্রায় সতেরো জন এখনো লাইভ তো আমি আশা করব যে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন এই বইটি নিয়ে আমি পেজ থেকে শেয়ার করেছিলাম এটি নতুন বই কিন্তু আমি আগেই বের করে পড়া শুরু করে দিয়েছিলাম অপ্রকাশিত রচনা সৈয়দ মুস্তফা আলী লেখা অসাধারণ একটি বই এবং অসাধারণ একটি বই কারণ হচ্ছে আমি একটি প্রবন্ধ একটি স্পেসিফিক প্রবন্ধ খুঁজছিলাম অনেকদিন ধরে এবং অবশেষে পেয়েছি গুরুদেব নামে ওনার আহ সৈয়দ মুস্তফা আলী লেখা অনেকগুলো বই রয়েছে এবং অনেকগুলো বই না অনেকগুলো প্রবন্ধ রয়েছে এবং থার্ড যে গুরুদেব নামের প্রবন্ধটি সেটি এখানে পেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আর যে সংকলন রয়েছে সেগুলোতে এই যে গুরুদেব প্রবন্ধটি সেটি পাইনি গুরুদেব নামের অন্য যে প্রবন্ধ গুলো রয়েছে সেগুলো আসলে ভিন্ন তো ওখান থেকে একটু যদি পড়ে শোনাই প্রথম সাক্ষাতে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন কি পড়তে চাও সৈয়দ মুস্তফা আলীকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করছেন সৈয়দ মুস্তফা আলী বললেন আমি বললাম তা তো ঠিক জানি না তবে কোন একটা জিনিস খুব ভালো করে শিখতে চাই তিনি বললেন নানা জিনিস শিখতে আপত্তি কি আমি বললাম মনকে চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কোনো জিনিসই বোধ হয় ভালো করে শেখা যায় না গুরুদেব আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন এ কথা কে বলেছে আমার বয়স তখন সতেরো থতমত খেয়ে বললুম কনান দয়াল গুরুদেব বললেন ইংরেজের পক্ষে এ বলা আশ্চর্য নয় কাজেই ঠিক করলুম অনেক কিছু শিখতে হবে সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম তো সৈয়দ মুস্তফা আলীর এই ধরনের যে রচনাগুলো রয়েছে গুরুদেবের সাথে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে ওনার যে এক্সপিরিয়েন্স সেগুলো কিন্তু এই অপ্রকাশিত রচনা দিতে স্থান পেয়েছে এবং আপনি যদি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে যান তাহলে দেখবেন সৈয়দ মুস্তফা আলীর রচনাবলীও পাওয়া যাচ্ছে অনেকগুলো খন্ড আছে এগারো বারোটি বা তেরোটি তো সেটার দশম খন্ডে খুব সম্ভবত এই বইটি স্থান পেয়েছে সো আপনারা দেখতে পারেন ওকে সো এরপর আমি যদি জাস্ট একটু জার্নালিং নিয়ে আসি যে আমি দুই হাজার একুশ সালে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে জার্নালিং করছি তো বুলেট জার্নালিং আপনারা প্রিন্টার এস্টে যদি সার্চ করেন বুলেট জার্নালিং লিখে তাহলে অনেক ধরনের আইডিয়া পাবেন এবং কলম গুলো আগেও দেখেছি আরো কিছু কলম আমার কাছে আছে তো কালারফুল কলম সেগুলো দিয়ে আমি হচ্ছে কিছু ট্র্যাক রাখার চেষ্টা করছি ফর এক্সাম্পল আমি চাই যে এই বছর আরো বেশি করে আমার পরিচিত যে মানুষজন রয়েছে পরিচিত বন্ধু বান্ধব যাদের সাথে অনেকদিন কথা হয় না তাদের সাথে কিভাবে আর একটু রিকানেক্ট করতে পারি তো আমি ডেইলি বা দুই দিনে একজনের নাম লিখে লিখে তাদেরকে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি ঘুম ঠিক মতো হচ্ছে কিনা প্রপার রেস্ট ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেটির
so for example january ek tarike amar productivity chilo 70% so maybe ami 10 ta kaj korbo thik korechilam 60 ta korte perechi 3 ta korte parini porer dine chole giyeche so ebhabe ashole productivity ta measure korar chesta korchi ebong ei jinish gulo ashole boer khetreo khubi kaaje dekh so ami jodi boer journal ta te jai ami hocche pinterest e dekhe erokom bibhinno boi eke rekhechi eta kagoje amar hate aka apnara erokom korte paren so ei kagoje likhar majhe ami hocche boer naam gulo likhe rakhchi so kenar sathe porar je samonjosho orthat khub beshi boi kinchi সেই তুলনায় হয়তো অনেক কম পড়া হচ্ছে অনেক সময় ট্র্যাক রাখাটা কঠিন হয়ে যায় সো তাই এই বছর যে বইগুলো কিনবো সেগুলো এখানে লিখে রাখছি এবং যখন এই বইগুলো কেনা বইগুলো পড়া শেষ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে মার্কার দিয়ে কালার করে দিব সো আরেকটা যদি এক্সাম্পল দিই যে কারেন্টলি আমি কি কি বই পড়ছি আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে কারেন্ট রিড সো কারেন্টলি আমি যে পাঁচটা বই পড়ছিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ রাইট সো পাঁচটা বই পড়ছিলাম সেগুলোর নাম এখানে বইয়ের আকারে লিখে রাখা হয়েছে এবং এই বইটি শেষ সো আমি মার্কার দিয়ে কালার করে রেখেছি সো আপনারাও চাইলে এই ধরনের বিভিন্ন মেকানিজম ইউজ করে বই ট্র্যাক রাখতে পারেন এবং নেক্সট যে বইগুলো পড়তে আমি আগ্রহী সেগুলোর একটি লিস্ট জাস্ট র্যান্ডমলি করে রেখেছি জানুয়ারি মাসের জন্য সো এইভাবে ট্র্যাক রাখলে আসলে অনেক ক্ষেত্রে হেল্পফুল হয় বাট ইটস আপ টু ইউ কারণ বই পড়াটা আনন্দের ব্যাপার আপনার যেভাবে আনন্দ লাগে সেভাবেই আপনি পড়বেন বাট আমার জন্য এটা হেল্পফুল হয় সো আমি জাস্ট শেয়ার করলাম এবং পাশাপাশি আরেকটি ব্যক্তিগত ডায়েরিতে আমি হচ্ছে লিখছি যে যে বইগুলো আমি পড়ছি সেই বইগুলো থেকে আমার কি কোনো যদি টেক অ্যাওয়ে থাকে কোনো যদি কি লার্নিং থাকে সো সেগুলো আমি হচ্ছে লিখে রাখছি যেমন এই বইটি আমি সফট কপিতে পড়েছি সো আমার অনেক কিছু লিখা লেগেছে এবং আমি বিস্তারিত এখানে হচ্ছে আমি লিখে রেখেছি যে এই অংশটুকু দেখলেই আমি হচ্ছে এই বইয়ের লার্নিং গুলো মনে পড়ে যাবে এবং আমি হয়তো সেটাকে আমার বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারবো হোয়েদার ইট বি ফিকশন হোয়েদার ইট বি নন ফিকশন কিংবা অনেক সময় দেখা যায় মজার মজার অনেক তথ্য পাই আমরা যেমন ফেলুদার একটা বই পড়লেও দেখবেন যে অনেক নতুন কোন বাদ্যযন্ত্রের নাম হয়তো আপনি জানতে পারলেন তো সেটা নিয়ে আর একটু পড়াশোনা করার জন্য হয়তো সেই নামটা লিখে রাখতে পারেন তো এভাবে কিন্তু আপনারা ট্রাই করতে পারেন এবং পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যদি আমি দেখাই বিল গেটস কিন্তু বই যখন পড়েন তখন হচ্ছে উনি বইয়ের পাশে মার্জিনে লিখে রাখেন এবং কোনো বই যদি ওনার ভালো না লাগে তখন উনি আরো বেশি জিনিসপত্র লিখেন উনি লিখেন যে কেন আমার এই বইটা ভালো লাগছে না কেন এই রাইটারের এই কথাটা ঠিক না কি যুক্তি আছে আমার কাছে যেটা দিয়ে আমি বলবো যে এই জিনিসটা ঠিক না সো সেই জিনিসটা থেকে আমি হচ্ছে বুক কালেক্টার হিসেবে আসলে বইয়ে দাগ দিতে আমার খুবই অনীহা কিন্তু তারপরও আমি হচ্ছে ভাবলাম যে আচ্ছা একটা যেহেতু গুণীজনেরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে ট্রাই করে তো আমি ভাবলাম ওকে একটা এফোর্ট নিয়ে দেখা যাক তো আমি অপ্রকাশিত রচনা যে বইটি রয়েছে এখানে লিখে লিখে পড়া শুরু করেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার লার্নিং বা নলেজ গ্যাদারিংটা অনেক বেশি আরো বেটার হচ্ছে এবং যেহেতু আলাদা খাতা মেনটেন করাটা সবসময় সম্ভব না আমার মনে হয় যে রিয়েলিস্টিক্যালি যারা বিশেষ করে ব্যস্ত অফিস করেন কিংবা অনেক পড়াশোনার চাপে থাকেন তাদের জন্য আমার মনে হয় যে নন ফিকশন বইয়ের ক্ষেত্রে বইতে দাগিয়ে আপনারা পড়তে পারেন সো আমি হচ্ছে একটা যদি জাস্ট দেখাই সো আমি এইভাবে বইতে দাগিয়ে দাগিয়ে লিখে লিখে পড়েছি অনেক বই প্রেমীরা আজকে উঠতে পারেন তাদের জন্য আসলে মাই কন্ডোলেন্সেস বাট এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছি দেখা যাক কি হয় হয়তো সব বইতে দাগাবো না বাট ডেফিনেটলি একটা ট্রাই তো করা যেতেই পারে ওকে সো আবারও কিছু প্রশ্ন নিয়ে যাই এরপর বাকি কি বলবো বাকি যে বইগুলো আছে সেগুলো পরে আস্তে আস্তে আনপ্যাকিং করব ওকে সো প্রথম থেকে দেখি জাকির হাসান সুমন ভাইয়া দেখছেন বলছেন যে দেখছি ভালো লাগছে অনেক ধন্যবাদ জাকির ভাইয়া সবসময় উৎসাহ দেওয়ার জন্য হুজাইফা হোসেন ভাইয়া লিখেছেন আপনার ভিডিওর অপেক্ষায় থাকি অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওর অপেক্ষায় থাকার জন্য এবং নিয়মিত দেখার জন্য ইটস মাই প্লেজার আপনারা দেখেন দেখে আমার খুবই আসলে ভালো লাগে এবং শেয়ার করতেও আমার খুব ভালো লাগে ওকে তানজিলুল হালিম হামিম ভাইয়া লিখেছেন ভাইয়া এত বইয়ের জন্য টাকা ম্যানেজ করেন কিভাবে আচ্ছা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং অনেক সময় আমরা এটার উত্তর দিতে যে অকওয়ার্ড ফিল করি বাট আমার মনে হয় যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন কারণ বই টু বি অনেস্ট ইজ নট ভেরি চিপ সো কিভাবে আসলে আমরা এত টাকা ম্যানেজ করব সো এই জায়গাটায় আমি যদি বলি যে আমি আমার যে লাইফে শুরুতে কিন্তু এত বই কিনতে পারতাম না বা হয়তো অনেক বেছে বেছে কিনতাম এবং আমার মনে আছে যে আমি যখন আমি যখন ইউনিভার্সিটির থার্ড ইয়ারেও পড়ি তখন হচ্ছে আমি বই মেলা পুরোটা হচ্ছে একবার ফুল চক্কর দিয়ে দেখতাম যে পুরো মেলাতে কি কি বই রয়েছে এরপর সেগুলো লিস্ট করতাম এবং প্রত্যেকটা লিস্টের সাথে আমি বইগুলোর দাম লিখতাম এরপর আবার পুরোটা চক্কর দিয়ে দেখতাম ভালো করে দেখে দেখে যে কোনগুলোর দামের পাশাপাশি আমার ভালো লাগাটা ম্যাচ করছে সেটা আমি লিখতাম এরপর থার্ড টাইম যখন আমি আবার পুরো বই মেলায় ঘুরতাম তখন হচ্ছে আমি আমার বাজেট
ফর এক্সাম্পল আপনি হয়তো একটা সিনেমা দেখতে যেতে পারেন হুইচ ইজ ওকে আপনি হয়তো নেটফ্লিক্স এর বিল দিতে পারেন আপনি হয়তো খেলনা কিনতে পারেন আপনি হয়তো চকলেট কেক কিনতে পারেন সো আপনার যখন একটা লিমিটেড সেভিং থাকবে তখন আপনি হয়তো লিস্ট করতে পারেন যে আপনি কোন জিনিসগুলো আসলে কিনতে চান কোন জিনিসগুলো আপনার লাইফে আপনি মনে করছেন যে মোস্ট ভ্যালুটা অ্যাড করবে এবং সেই অনুযায়ী আপনি সামঞ্জস্য রেখে বইগুলো কিনতে পারেন সো আমার মনে হয় যে এই ব্যাপারটাতে মাইন্ডফুল হওয়াটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জায়গাটা বই আপনাকে কিন্তু হেল্প করতে পারে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অনেক বই রয়েছে আমি নিজেও যেমন মানি ম্যানেজার নামে টনি রবিনসের লেখা একটি বই এখনো পড়ছি এবং উনি বলেছেন যে মানে লাইফে আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট মানি ম্যানেজ করাটা সো আমার মনে হয় যে ওই জায়গাটা থেকে আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনার অবস্থা বুঝে চিন্তা করতে পারেন যে বই কেনার জন্য টাকাটা আসলে কিভাবে ম্যানেজ করবেন আমি ছোটবেলায় যেমন গিফট পেলে সেই টাকাগুলো জমিয়ে রাখতাম সেগুলো দিয়ে বই কিনতাম বা ধরেন ভালো ভালো রেজাল্ট করার পর যদি আব্বাম্ব জিজ্ঞেস করতো কি কিনে দিব তখন সবসময় বই চাইতাম এবং এখন যখন হচ্ছে যে দীর্ঘ বছর হয়ে গেছে আমি গ্রাজুয়েশন শেষ করেছি টোয়েন্টি সেভেন্টিনে এরপর থেকে জব করি অনেক দিন ধরে এবং আমার প্রফেশনাল লাইফেও দেখা যায় অনেক ব্যস্ততা থাকে অনেক কি বলবো অন্য কাজ থাকে অন্য অনেক এক্সপেন্সেস থাকে তো আমি চেষ্টা করি পুরো ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করার এবং আমি যতটুকু এফোর্ড করতে পারবো সেই জায়গাটায় আমি পার্সোনালি আমার হচ্ছে আমি মানি ম্যানেজার নামে একটা অ্যাপ ইউজ করি ওখানে হচ্ছে আপনি ইনপুট দিতে পারবেন যে আপনার কোন খাতে কত টাকা ইনভেস্ট করছেন কিভাবে ইনকাম করছেন সো ওই জিনিসগুলো আপনি যদি ট্র্যাক রাখেন দিন শেষে বা মাস শেষে আপনি দেখবেন একটা পার্সেন্টেজ দেখাচ্ছে তো আমি পার্সোনালি ট্রাই করি আমার এক্সপেন্সের একটা পার্সেন্টেজ যেন নলেজ ডোমেনে যায় অর্থাৎ আমি লার্ন করছি কিনা এটা শুধু বই হতে হবে এমন না এটা হতে পারে কোনো ভিডিও এটা হতে পারে কোনো কোর্স এটা হতে পারে সে আমার মাস্টার্স এর ফিজ সো আমি চেষ্টা করি আমার লাইফের আমার হিসাব অনুযায়ী একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ বই বা জ্ঞান অর্জনের পেছনে খরচ করা সো আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন আমার মনে হয় যে এটা টোটালি আপনার ব্যাপার এবং এই জায়গাটায় বই পড়ে অন্যান্য সোর্স থেকে ভিডিওস দেখে আমার মনে হয় যে ফিনান্সিয়াল যে লিটারেসি এটা আমাদের অর্জন করাটা খুব বেশি জরুরি তখন আসলে আপনি আপনার যেটা মন চায় সেটা করার ফ্রিডমটা পাবেন ওকে সো নেক্সট প্রশ্নে যদি যাই তানভীর জামান খান ভাইয়া বলেছেন অপ্রকাশিত রচনা কি বিশ্ব সাহিত্য হন্ত কিনা কি না ইয়েস এটি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে কিনা দুই হাজার বিশ সালে পড়া আপনার সেরা বই কোনটি ওকে সেরা বই কোনটি একেবারে সেরা ওইভাবে অবজেক্টিভলি এখন বলতে পারছি না বেশ কিছু বইয়ের কথা মনে আসছে যেমন কাছাকাছি আছে দেখে বলতে পারি হাইরোগ্লিফের দেশে এই বইটি খুবই চমৎকার লেগেছে ইতিহাস বিষয়ক বইয়ের ক্ষেত্রে ফিকশনের ক্ষেত্রে বলবো ছবির দেশে কবিতার দেশে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখা কবিতার ক্ষেত্রে বলবো মেঘ বদলের কাব্যি শ্রীজাত এর লিখা এছাড়াও আরো অনেক বই হয়তো রয়েছে যেগুলো আমার খুবই ভালো লেগেছে সেরা সেরা বইগুলো কি ছিল অনেক ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য ওকে নাজাদ আপনার ভাইয়া লিখেছে আপু লিখেছেন ভাইয়া আপনার বাসায় বই কখনো হারিয়ে যায় না ওকে যদি বলি যে বই খুঁজে পেতে সমস্যা হয় কিনা সেক্ষেত্রে হারায় না আমার ট্র্যাক থাকে কোন বই কোন দিকে আছে বা আমি টাইম টু টাইম চেষ্টা করি গুছিয়ে রাখার আর যদি অন্য কেউ নিয়ে যায় তখন হচ্ছে হারানোর প্রশ্নটা আসে তো আমি এই জায়গাটায় খুবই চুজি বা মাইন্ডফুল হওয়ার চেষ্টা করি যে কাকে আমি বই দিচ্ছি সেই বইগুলো ফেরত নিচ্ছি কিনা বা আদৌ আমি বই ধার দিব কিনা তো আমি পার্সোনালি প্রেফার করি বই না ধার দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে যে বই যদি আমার কেনার পর আমি হারিয়েই ফেলি আমার যখন যেই জন্ডার যেই বইটা পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে সেটা যদি আমি হাতের কাছে না পাই বা যে নিয়েছে সে যদি আমাকে ফেরত না দেয় তাহলে আমার আসলে বই কেনার পেছনে যে ইনভেস্টমেন্টটা আমার যে সময়টা বা আমার যে উৎসাহটা সেটাই আসলে ভাটা পড়ে যায় তো আমি র্যাদার চেষ্টা করি যে যদি কাউকে বই দিতেই হয় তাকে কিনে বই গিফট করতে বাট আমার বই ধার দিতে একটু মাইন্ডফুল হওয়ার চেষ্টা করি বাট ডেফিনেটলি অনেক মানুষ আছে যারা খুব গুছিয়ে বই নেয় সুন্দর করে ফেরত দেয় ইভেন অনেকে এমনও আছে যে ছেড়া বই নিয়ে বাধাই করে ফেরত দেয় সো এটা আমার মনে হয় যে অবশ্যই পার্সোনালি ম্যানেজ করাটা খুবই জরুরি পাশাপাশি আপনার যদি বাসায় বড় লাইব্রেরি বা এই জাতীয় জিনিস থাকে তাহলে আপনি হয়তো ট্র্যাকার দিয়ে ট্র্যাক করতে পারেন যে কয় নম্বর শেলফে কোন বইগুলো রাখছেন আমি পার্সোনালি এটা এখন করি না কারণ হচ্ছে আমি কয়েকদিন পর পরই রিসকল করি এবং গুছিয়ে রাখি যেমন এখানে মোটামুটি আমি এভাবে সাজিয়ে রাখি যে বইগুলো নেক্সট পড়বো সো এরকম কিছু পড়াশোনা করার মতো করে যাতে বই ছিঁড়ে না যায় ওকে সো 
এরপর শাহরিয়ার শান্ত ভাইয়া লিখেছেন মি আমি জানি না কোন একটা কিছু উত্তর হয়তো ছিল রাফি ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেক ধন্যবাদ কারিশমা মাহথির হক লিখেছেন জার্নালের আইডিয়া গুলো অসাধারণ খুবই চমৎকার লেগেছে আমার কাছেও নিজেও এবং আপনারা যদি আরো জার্নালিং আরো অনেক সুন্দর আমি তো আর্ট করতে পারি না আমি জাস্ট যেটুকু পারি আমার মতো করে হচ্ছে একটু আকার জাস্ট চেষ্টা করেছি বাট আমার মনে হয় যে আপনারা হয়তো আরো সুন্দর সুন্দর জার্নালিং টেকনিক খুঁজে বের করতে পারেন এবং সেই জিনিসগুলো কাজে লাগাতে পারেন এবং প্রিন্টার এসে আপনারা এই ধরনের জার্নাল অনেক সুন্দর করে খুঁজে পেতে পারেন ভাবনা মুখার্জিকে অনেক ধন্যবাদ জার্নালের আইডিয়া গুলো ভালো লাগার কথা প্রকাশ করার জন্য এবং অমিত সরকার ভাইয়া লিখেছেন যে উনিও বই দাগিয়ে পড়ে আচ্ছা আরেকজনকে পাওয়া গেল দ্বিজেন্দ্র লায়ের রায়ের কোনো রচনাবলী আছে কিনা শাহরিয়ার শিকদার ভাই ধন্যবাদ আমার কাছে নেই তবে ডেফিনেটলি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কোন রচনা বলি খুব সম্ভবত অ্যাভেলেবল পেতে পারে আপনি রকমারি বা গুড রিডস এর সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন আমার পার্সোনালি এই মুহূর্তে জানা নেই যে কোন প্রকাশনী থেকে সেটি বের হয়েছে রাফি লিখেছেন সৈয়দ মুস্তফা আলীর চাচা কাহিনীটা কিনতে যাচ্ছেন খুবই ভালো হুজাইফা হোসেন লিখেছেন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি তবুও বই পড়ার অনেক শখ কিন্তু পরিবার থেকে আমাকে সেভাবে সাপোর্ট পাইনি আমি কিভাবে কি মেনটেন করব আচ্ছা হুজাইফা হোসেন আমার মনে হয় যে পরিবার থেকে সব সময় আমাদের ভালোটাই চায় এবং তারা পরিবার থেকে যেটা চায় যে আমরা পড়াশোনায় ভালো করি আমাদের ফোকাসটা যেন দূরে সরিয়ে না যায় এবং এটা খুবই রেলিভেন্ট এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চাওয়া এবং আমার মনে হয় যে পড়াশোনা হোক কাজ হোক পার্সোনাল প্রফেশনাল লাইফ হোক এই সবগুলো মেনটেন করে আমাদের কো কারিকুলার কাজগুলো করা উচিত তো আমি যদি এখন বই পড়তে যে আমার যে প্রফেশনাল লাইফ আছে আমার যে ক্যারিয়ার আছে সেই জায়গায় যদি আমি উদাসীন হয়ে যাই তাহলে কিন্তু সেটা কোনো ভালো লক্ষণ না তেমনি আপনি যদি পড়াশোনার দিকে ফোকাস না করে বই পড়ার দিকে উৎসাহিত হয়ে যান সেক্ষেত্রে ওটা কিন্তু লং টার্মে আপনাকে পজিটিভ রেজাল্ট নিয়ে আসতে সাহায্য করবে না এটা নিয়েই পরিবার কনসার্ন থাকে তো প্রথম যেটা করতে হবে পরিবারকে বোঝাতে হবে যে আপনি বই পড়ার পরেও আপনার যে অন্য কাজগুলো আছে সেগুলোতে কোনো হ্যাম্পার্ড হচ্ছে না তো আপনি যদি দেখাতে পারেন যে সে জানুয়ারি মাসে আমি দশটা গল্পের বই পড়েছি বাট আমার সিটিতে সবগুলোতে ফুল মার্কস পেয়েছি তখন আপনার পরিবার কনভিনস হবে তো আপনি ডাটা ড্রিভেন কথাবার্তা বলতে পারেন ডাটা ড্রিভেন কথাবার্তা বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ বই পড়লে কিছু হয় না রেজাল্ট তো ভালোই হয় এভাবে না বলে আপনি স্পেসিফিক করবেন যে আমি এতগুলা বই পড়েছি তারপরও আমার রেজাল্ট এত পার্সেন্ট এসেছে কিংবা আমি দিনের আট ঘন্টা সময় হচ্ছে স্কুলে কাটিয়েছি তিন ঘন্টা সময় পড়ার সময় কাটিয়েছি আমি পনেরো মিনিট গল্পের বই পড়তে পারি কিনা তো এইভাবে আপনি হচ্ছে সাপোর্টটা বিল্ড আপ করার চেষ্টা করতে পারেন এবং আপনার শুধু পরিবারের ক্ষেত্রে না আপনি লাইফে যে কোনো জায়গায় যাবেন সেটা অফিস হোক সেটা আপনি নিজে ব্যবসা করেন আপনি অন্য কারো কমিউনিটিতে কথা বলতে যান আপনার সবসময় কিন্তু মানুষকে কনভিন্স করা শিখতে হবে এবং সেটা আপনি হয়তো শুরু করতে পারেন পরিবার থেকে এবং এই ধরনের বইও পড়তে পারেন যে কিভাবে আসলে মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করা যায় কিংবা কিভাবে পজিটিভলি আপনার কথাটা তুলে ধরা যায় আমি জানি যে অনেক ক্ষেত্রে এটা খুবই ডিফিকাল্ট এবং সবসময় এটা সম্ভব হয়ে ওঠে না বাট আমার মনে হয় যে এটা আপনি শুরু করতে পারেন এবং চেষ্টা চালিয়ে গেলে আশা করি আপনি বই পড়ায় উৎসাহ পাবেন আপনার পরিবার থেকে এবং আশেপাশের মানুষজন থেকে আর এ ধরনের ভিডিও গুলো তো আছেই আপনাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তানভীর জামান ভাইয়া লিখেছেন বইয়ের যত্ন কিভাবে নেন আমি হচ্ছে পার্সোনালি মাঝে মাঝে মুছি রোদে দেই না কারণ আমি যতদূর শুনেছি যে রোদে দিলে নাকি বইয়ের যে গাছের যে সেল গুলো থাকে সেগুলোতে কোনো একটা প্রভাব পড়ে এবং বই হলুদাবহ হয়ে যায় আমি রোদে দেই না আর হচ্ছে পোকা যাতে না ধরে এই কারণে ন্যাপতেলিন আমি হচ্ছে ব্যবহার করি তো শেলফের কোনায় কোনায় ন্যাপতেলিনের গোল গোল ডট গুলো আমি দিয়ে রাখি এবং পাশাপাশি নিয়মিত বইগুলো নাড়াচাড়া করি পরিষ্কার করি ওকে সো ইফাত রহমান তুষার ভাই লিখেছেন যে কবে থেকে বই সংগ্রহ করছি বা পড়ছি আচ্ছা আমি যখন খুব ছোট ছিলাম যখন আমি বই পড়তে পারতাম না তখন আমাকে আব্বু আম্মু বই পড়ে শোনাতো তো আমার বই পড়ার শুরু তখন থেকেই তখনও হচ্ছে ওই যে ইসপের গল্প ছোট ছোট চাইনিজ রূপ কথা এগুলো হচ্ছে আব্বু আম্মু সংগ্রহ করত এবং আমাকে পড়ে শোনাতো তো আমার মনে হয় যে কালেকশনও শিখ তখন থেকেই বলা যেতে পারে তো এখান থেকে আমি খুবই লাকি যে আমি পরিবারের খুব ভালো একটা সাপোর্ট পেয়েছি তো আমি খুব ছোট থেকে পড়ি বাট আমার মনে হয় যে শুরু করার কোনো বয়স নেই যেমন অমিত সরকার ভাইয়ার কথাই যদি বলি উনি যেমনটা বলে থাকেন যে উনি আমার ভিডিও দেখার পর অনেক বেশি মোটিভেটেড হয়ে বই পড়া শুরু করেছেন এবং উনি গত বছর কেবল বই পড়া শুরু করেছেন এবং উনি অলরেডি দেখা গিয়েছে যে ওনার মান্থলি বাজেট থেকে একটা অংশ বই কেনায় ব্যয় করেন এই বছর উনি পঞ্চাশটা বই পড়বেন এ ধরনের একটা রেজলিউশন নিয়েছেন তো আমার মনে হয় যে ইটস নেভার টু লেট টু স্টার্ট ওকে কভার ছিঁড়ে যায় না আচ্ছা না কভার যত্ন করে পড়বেন য
এখন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটা শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে না এর আগেও আমরা বিভিন্ন ভাবে ডিস্ট্রাক্টেড হতাম হয়তো পাড়ার বন্ধু খেলার জন্য ডাক দিচ্ছে এই চল খেলতে যাব তখন হয়তো আমরা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছি সো এইভাবে যদি আমরা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই তাহলে আসলে কিন্তু টাইম ম্যানেজ করাটা সম্ভব না সো আমি পার্সোনালি যেটা করি আমি পার্সোনালিটি টাইপ ওয়াইজ যদি বলি আমি খুবই অগছালো পার্সন এবং আমি হচ্ছে একসাথে একশোটা জিনিস চিন্তা করি ফলো আপ করতে কষ্ট হয় এই ধরনের একজন পার্সন ছিলাম সো এরপর আমি যেটা করি যে আমি হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টে অনেক বেশি গুরুত্ব দিই আমি যেহেতু জানি যে আমি টাইম ম্যানেজমেন্টে উইক আমি যেহেতু জানি যে আমি অগাছ হলো আমি গোছানোতে উইক আমি শিডিউল করা প্ল্যান করা এগুলো তো উইক সো আমি হচ্ছে বহু বছর ধরে আমার টাইম ম্যানেজমেন্ট এফিসিয়েন্সি কিভাবে বাড়ানো যায় প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে বাড়ানো যায় টু ডু লিস্ট জার্নালিং কিভাবে করা যায় প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে বুস্ট আপ করা যায় এই জিনিসগুলো নিয়ে পড়াশোনা করি ভিডিওস দেখি এবং আমার লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করি এবং প্ল্যানিং কিভাবে করতে হবে ব্যাকওয়ার্ড প্ল্যানিং কিভাবে করতে হবে আমি যে জায়গায় যেতে চাই সেটার জন্য স্মল স্টেপস এ প্রত্যেক দিন ছোট ছোট কি স্টেপস আমি নিতে পারি সো এই জিনিসগুলো আমি চিন্তা করি তখন হচ্ছে দেখা যায় যে টাইম ম্যানেজ করাটা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়ে যায় এবং আপনি যদি ভাবেন যে সারা দিনে তো আমি এত কিছু করছি আমার কোনো টাইমই নাই তাহলে দেখবেন যে আসলে আপনার টাইম নাই বাট আপনি যদি ছোট ছোট চ্যাংকে ভাগ করেন সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে সারা দিনে ছিয়ানব্বইটা পনেরো মিনিটের স্লট আছে সো আমি যদি জাস্ট পনেরো মিনিট দিই আমার দিনের রাফলি এক পার্সেন্টের মতো ছিয়ানব্বই ভাগের এক ভাগ যদি আমরা ম্যাথটাকে জাস্ট একটু ইগনোর করি সো আমি ধরতে পারি যে পনেরো মিনিট যদি আমি কোনো কাজে সময় দিই তাহলে আমার দিনের ওয়ান সময় আমি ওখানে দিচ্ছি সো আমি যে এই ওয়ান সময়টা দিচ্ছি যে কোনো কাজে সেটা কি আসলে প্রোডাক্টিভ হচ্ছে কিনা এটা আমি চিন্তা করতে পারি সেটা গল্পের বই পড়া হোক আর পড়াশোনার বই পড়া হোক সো এভাবে টাইম ম্যানেজমেন্টের স্কিলগুলো আপনারা আয়ত্ত করতে পারেন আমি নন ফিকশনের যে বইগুলো সম্পর্কে কথা বলেছি ইউটিউবে গেলে আলাদা সেকশন করা আছে দেখবেন যে সেখানে অনেক বেশি বই রয়েছে যেগুলো পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ডে ম্যানেজমেন্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলে সো এই লার্নিংটা আপনি আবার বই পড়াতে ব্যাক করতে পারেন অনেকটা ওই যে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টের মতো কম্পাউন্ড ইফেক্টের মতো আপনার এই স্কিলগুলো যত বাড়বে আপনি প্র্যাকটিস করবেন শুরুর দিকে পারবেন না এরপর দেখা যাবে আস্তে আস্তে ক্যাপাসিটি বাড়তে থাকবে এবং যেমন আমি যদি একটু ডাটা দেই একটু আগে ডাটা ডিভেন কথা বলার কথা বলছিলাম সো আমি যখন এগুলো পড়াশোনা করা শুরু করি এটা কিন্তু একদিনে বিল্ড আপ হয়নি দুই হাজার সালে আমি পঁয়তাল্লিশটা বই পড়েছি দুই হাজার উনিশ সালে আমি সাতানব্বইটা বই পড়েছি এবং দুই সালে আমি একশো উনত্রিশটা বই পড়েছি সো আপনি দেখবেন যে আমার যে লার্নিং এর স্কিল যত বাড়ছে আমার ক্যাপাসিটি তত বাড়ছে এফিসিয়েন্সি তত বাড়ছে আমার পড়ার ক্যাপাবিলিটিও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটা আপনার ওয়েটা আপনি নিজে খুঁজে নেবেন পাশাপাশি প্রোক্রেস্টিনেশন এড়ানোর জন্য প্রত্যেক দিন মিনিমাম দুই পৃষ্ঠা বই পড়বেন দেখা যাবে দুই পৃষ্ঠা পড়তে গেলে আপনার অন্য পড়ার আগ্রহটাও চলে আসবে হিমাদ্রী কিশোর দাসগুপ্ত বা অনিশ দ্বীপের কোনো বই পড়েছেন কিনা ইলা বিশ্বাস আপু অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আমি ওনাদের বই পড়েছি এবং আশেপাশে মনে হয় একটা ছিল আচ্ছা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না ওনাদের বেশ কিছু বই আমি পড়েছি এবং বিশেষ করে আমি আনন্দ মেলা যে ম্যাগাজিনটা সেটি সংগ্রহ করতাম তখন হচ্ছে হিমাদ্রী কিশোর দাসগুপ্তর লিখা অনেক কিছু ওখানে থাকতো এবং আমি বেশ কিছু বই পড়েছি ভৌতিক কিছু বাচ্চাদের মতো কিছু বাচ্চাদের বই কিছু এরকম পড়েছি বাট এই মুহূর্তে স্পেসিফিক্যালি নাম বলতে পারছি না আর অনিশ দেবের খুব সম্ভবত সায়েন্স ফিকশন পড়েছিলাম ওকে রাজিবুল্লাহ ভাইয়া লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাবলি পাওয়া যায় দুই খন্ড সাহিত্য সংসদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ঢাকায় আজি অথবা বাতি ঘরে পাওয়া যেতে পারে অনেক ধন্যবাদ রাজিবুল্লাহ ভাইয়াকে ওনার সাথে রিসেন্টলি বই এক্সপ্লোর করতে যে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি এবং ওনার সাজেশন থেকে অনেক ভালো ভালো বই আমি খুঁজে পাচ্ছি এবং রাজিবুল্লাহ ভাইয়াকে ধন্যবাদ আগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাবলি কোথায় পাবো সো আপনারা জেনে গেলেন কোথা থেকে পাওয়া যায় আরো যদি খোঁজ লাগে রাজিবুল্লাহ ভাইকে আপনারা হয়তো কমেন্টে খোঁজ করতে পারেন ওনাকে জিজ্ঞেস করে ওকে সো মোহাম্মদ রাফি জিজ্ঞেস করেছেন ভাইয়া আমাকে তুমি বলতে পারেন ওকে ধন্যবাদ তামিম খন্দবার ভাইয়া লিখেছেন ভাই আমি আপনার ভিডিওগুলো সচরাচর দেখি আপনি কি ভারতীয় বইগুলোকে অরিজিনাল প্রিন্ট নেন নাকি দাম অনেক বেশি আরেকটা হচ্ছে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রগুলো কোথেকে নিয়েছি আচ্ছা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র বইগুলো বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে নিয়েছি ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ওনারা দিচ্ছেন অর্থাৎ একশো টাকার বই পাবেন চল্লিশ টাকায় আর আমি ইন্ডিয়ান বইগুলো যখন থেকে জব লাইফে ঢুকেছি মোটামুটি অ্যাফোর্ড করতে পারি আমি চেষ্টা করি অরিজিনাল গুলো কিনার যখন হচ্ছে অনেক স্টুডেন্ট লাইফে ছিলাম কলেজে পড়তাম ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন হচ্ছে আমি প্রচুর নীলক্ষেতের বইও পড়তাম সো এই জায়গাটায় আমি হচ্ছে চেষ্টা করি যখন ভিডিওতে আসি পিডিএফ তারপরে
অঙ্কন মাইতি ভাইয়া লিখেছেন অঙ্কন মৈতি ভাইয়া লিখেছেন বাংলাদেশের বই কলকাতায় কিভাবে পেতে পারি সে সম্পর্কে যদি একটু বলেন ভালো হয় এর এই সংক্রান্ত তথ্য আমার মনে হয় যে বেশ কয়েকবার উঠে এসেছে বাট আমি যতদূর জানি যে বুকি কার্ড নামে একটি অনলাইন পেজ রয়েছে বা বুকি কার্ড রয়েছে তারা খুব সম্ভবত ভারত বাংলাদেশ থেকে বই অর্ডার করলে নিয়ে দেয় এছাড়া আরো এরকম বেশ কিছু দোকান রয়েছে পাশাপাশি সম্ভবত কলেজ স্ট্রিটেও বাংলাদেশি পাঠক সমাবেশের সম্ভবত একটি কেন্দ্র রয়েছে আমি একেবারে শিওর না তাই বলতে পারছি না কারণ ওই উঠেও যেতে পারে বাট এই ধরনের কিছু সার্ভিস আছে আপনি বুকি কার্টে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন ওকে শাহরিয়ার সিকদার ভাইয়া লিখেছেন আপনার মাধ্যমে সবাইকে জানাতে চাই যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রকাশিত বইগুলো এই মাসের পঁচিশ তারিখ ইয়েস ডেফিনেটলি এই মাসের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আছে এবং ভারতীয় বইগুলো ওয়ান পয়েন্ট ফোর রুপিতে কনভার্ট করে পাওয়া যাবে এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ এবং উনি অনেকগুলো বই নিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ অভিনন্দন শাহরিয়ার সিকদার ভাইকে আশা করি আপনার বইয়ের ছবিগুলো আমাদের কমেন্টে কখনো দিবেন তাহলে আমিও দেখতে পারবো অনেক আনন্দ পাবো পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আপনি মিস করেছেন যে অন্যান্য প্রকাশনীর বইতেও কিন্তু বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে পাওয়া যায় যেমন আমি অন্য প্রকাশের কিছু বই কিনেছি সেগুলোতেও থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট কিন্তু বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র দিচ্ছে অর্থাৎ ইউজুয়ালি আমরা বই মেলাতেও ইভেন মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাই সেখানে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আমরা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি অন্য প্রকাশনের বইতে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বইতে ফর্টি পার্সেন্ট আর ভারতীয় বইতে ওয়ান পয়েন্ট ফোর যেটি খুবই কম একটা কনভার্সেন রেট অন্যান্য দোকানের তুলনায় সানিয়াত রহম সানিয়াত রায়মা আপুকে ধন্যবাদ দেখার জন্য নাজাত আপনান ভাইয়া লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন লেখকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের কে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় নতুনদের মাঝে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল বাট আসলে এখন অনেকদিন হয়ে গেছে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে আর ঠিক নতুন বলা যায় না অভিজ্ঞান রায় চৌধুরীর লিখা ভালো লেগেছে হিমাদ্রী কিশোর দাসগুপ্তের লিখা ভালো লাগে বাট ওনারাও আসলে খুব যে নতুন তেমনটা না কৌশিক মজুমদারের লিখা সামনে পড়ার ইচ্ছা আছে নোলা বইটা খুব সম্ভবত ভালো লাগবে তো দেখা যাক আমি ফিউচারে চেষ্টা করব আর একটু শেয়ার করতে সানিয়াত রাইমা আপু লিখেছেন আঠারো উনিশ বছর বয়সীদের জন্য কোন নন ফিকশন বইগুলো আপনি সাজেস্ট করবেন আসলে আমি যখন আঠারো উনিশ বয়সে ছিলাম তখন আমি নন ফিকশনের গুরুত্বটা অতটা বুঝতে পারিনি আমার কাছে মনে হতো যে উপদেশমূলক কথাবার্তা এগুলো আসলে পরে কি হবে এগুলো তো আমি জানি তো তখন আসলে আমি ওই মেকানিজমটা জানতাম না যে নন ফিকশন বইগুলো বা সেলফ হেল্প বইগুলো পড়তে হয় পরে আপনার নিজের লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় ইমপ্লিমেন্ট করার পর আপনি দেখবেন যে ফাইভ পার্সেন্ট কাজে দিচ্ছে টেন পার্সেন্ট কাজে দিচ্ছে না এইটা রাখলাম ওইটা বাদ দিলাম এটার সাথে নিজে ডিজাইন অ্যাড করলাম এটার সাথে মনে হচ্ছে যে কাগজে লিখে করতে গেলে কষ্ট হয়ে যাবে ফোনে অ্যাপ নামে নিলাম তো এই যে মেন্টালিটিটা এটা আমার আঠারো উনিশ বছর বয়সে ছিল না আমি হচ্ছে নন ফিকশন বই দেখলে সেলফ হেল্প বই দেখলেই নাক শীত করতাম তো আমার কাছে মনে হয় এখন আমার যে মাইন্ডসেটটা আছে এই মাইন্ডসেটটা যদি আঠারো উনিশ বছরের কারো থাকে তাহলে আমরা এখন বড় হয়ে যে বইগুলো পড়ি এফিসিয়েন্সি বিল্ড আপ করার কথা যেগুলো বলছি মানি ম্যানেজমেন্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট এই সব বই ওনারা পড়তে পারে এবং আমার কাছে মনে হয় যে আস্তে আস্তে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আরো বেশি ডিপার হবে এবং বড়দের কাছ থেকে ছোটরা জানতে পারবে কারণ আমি ক্লাস ফাইভে যা পড়েছি এখনের প্রজন্মও যদি ক্লাস ফাইভে তাই পড়ে তাহলে তো সভ্যতা এগিয়ে যাবে না তো আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে ছোটরা যাতে আরো বেশি অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারে সেটা কিভাবে হতে পারে সেটা আমরা যদি সাপোর্ট করতে পারি তো আমার মনে হয় যে আঠারো উনিশ বছর বয়সে আমরা যে বইগুলো পড়ি নন ফিকশন সেগুলো ওনারাও পড়তে পারেন ইতিহাস বা এই ধরনের নন ফিকশনের কথা যদি বলেন তাহলে তো বটেই সেলফ হেল্প বইগুলো আমার মনে হয় যে খুবই ইম্পর্টেন্ট পড়া এবং এই জিনিসগুলো আমাদের পাঠ্যক্রমে যতটা না আছে আমার মনে হয় যে ব্যক্তিগত জীবনে এই জিনিসগুলো আমাদের ছোট থেকে শেখাটা খুব বেশি দরকার যেমন আমরা হয়তো অনেক অনেক তথ্য জানি যেগুলো হয়তো আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে দিচ্ছে না বাট আমরা হয়তো ইউনিভার্সিটি পাশ করে ফেলছি ট্যাক্স কিভাবে দিতে হয় জানি না কিংবা হয়তো কিভাবে আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট করবো সেগুলো জানি না তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে ছোট থেকে পড়াটা জরুরি পুরাতন বই সংগ্রহ করা নিয়ে কি বলবো চিন্ময় বিশ্বাস ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ প্রশ্ন করা করার জন্য পুরোনো বই আসলে যে বইগুলো রেয়ার যে বইগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না সেই বইগুলো পুরোনো বইয়ের জগৎ থেকে খুঁজে বের করার যে আনন্দ সেটি তো আসলে প্রাইসলেস এবং আপনি যদি কোন একটা পুরোনো বই নীলক্ষেতের কোন একটা অন্দরমহল থেকে খুঁজে বের করেন তখন যদি দেখেন যে সেখানে হয়তো শুরুতে একটা ছোট্ট চিরকুট লেখা সেটার সাথে যে আবেগটা জড়িত পুরোনো বইয়ের পাতার যে ঘ্রাণ সেটি আসলে নতুন বইয়ের থেকে অনেকটাই আলাদা এবং অন্য একটা ডাইমেনশন এনে দিবে আপনাকে তো পাঠক হিসেবে আমার মনে হয় যে নতুন বইয়ের যেরকম একটা আবেদন আছে পুরোনো বইয়েরও তেমনি আর একটা আবেদন
এবং এবং যদি আরেকটু বলি আমার প্রিয় পাঁচটা বুক শপ নিয়ে আমি হচ্ছে আলাদা করে একটা ভিডিও করেছিলাম এবং আপনি যদি ইউটিউবে যান চারিদিকে বই নামের একটা প্লে লিস্ট আছে ওখানে আমি বিভিন্ন বইয়ের দোকান বইয়ের অফার এগুলো নিয়ে করা ভিডিও গুলো ওখানে স্থান পেয়েছে ওখানে আপনি হয়তো ডিটেলে পাবেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বই নেয়ার প্ল্যান করছেন আমি যদি সাজেস্ট করি সৈয়দ মুস্তফা আলীর বইগুলো অবভিয়াসলি আপনি দেখতে পারেন এবং নিতে পারেন এছাড়া ছোটবেলায় যে বইগুলো আমরা পড়েছি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রমোদ চৌধুরীর অনেক বই রয়েছে সেই বইগুলো আপনারা পড়তে পারেন বীরবলে হাল খাতা আছে প্রমোদ চৌধুরীর বনফুলের যে শ্রেষ্ঠ গল্প সেটার কথা তো বললাম সৈয়দ মুস্তফা আলীর রচনা বলি আছে আলাদা আলাদা বইও আছে এরকম অসংখ্য বই রয়েছে আসলে নাম বলে শেষ করা যাবে না বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র গেলে আমার হচ্ছে প্রথমবার গিয়ে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল যে ছোটবেলায় যে বইগুলোর ছোট ছোট অংশ পড়েছিলাম সেগুলো বড় বইগুলো আমি এখানে পাচ্ছি কৃষ্ণকান্তের উইল এবং যে কোনো ক্লাসিক দেবরতী মুখোপাধ্যায়ের বই পড়েছি আহ ঈশ্বর যখন বন্দি একটি থ্রিলার আমার ভুটান নিয়ে খুব আগ্রহ ছিল রাইট দেবরতী মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়ের ঈশ্বর যখন বন্দি একটি ভুটানের পটভূমিতে লেখা একটি থ্রিলার এই বইটি পড়েছিলাম চিকেন স্যুপ অফ সোল মাহা আহমেদ মির্জা চিকেন স্যুপ অফ সোল বইটি আমি পড়িনি বাট এই রিলেটেড একটা বইয়ের কথা ফ্রেন্ডস টিভি সিরিজটাতে দেখেছিলাম ওকে পরবর্তী প্রশ্নগুলোতে আচ্ছা দুটো প্রশ্ন আছে আমি জাস্ট শেষ করে পরে বলি হ্যালো বাচ্চাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের কোনো বই আছে কিনা যেমন আমরা ক্লাসের বইতে পড়ি সহজ ভাষায় সাগুপ্তা আফ্রিন আপু অনেক ধন্যবাদ খুবই চমৎকার একটি প্রশ্ন এবং হ্যাঁ বাচ্চাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের লিখা বই রয়েছে এবং কয়েকদিন আগে আমি একটি আনবক্সিং ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার জীবন নিয়ে একটি গ্রাফিক নভেলও আছে সো সেটিও আবারও হয়তো দেখাবো কোনো সময় পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ছোটদের যে বইগুলো রয়েছে সেগুলোর সংকলন টাইম টু টাইম পাওয়া যায় ছোট গল্প গুলো হয়তো ছোটরা অনেক ক্ষেত্রে পড়তে পারে এবং আমরা ক্লাসে যে বইগুলো পড়তাম সেগুলো হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লিখায় আপনারা পাবেন এবং তোতা কাহিনী যেমন পড়াশোনা নিয়ে ওনার লিখা একটি কবিতা বাট ছোটরাও অবভিয়াসলি পড়তে পারে তো আমার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের ছোটদের নিয়ে লিখা অনেক বই রয়েছে ছোটবেলা থেকেই বাসায় বই পড়ার চমৎকার পরিবেশ ছিল কি না ওকে সো ছোটবেলায় আসলে আমার আব্বু অনেক বই পড়তো সো ডেফিনেটলি আমি বলবো যে হ্যাঁ অনেক ভালো পরিবেশ ছিল বাট এমনও হয়েছে যে পরীক্ষার চাপ পড়াশোনার চাপ পড়তে পারছি না আমাকে পড়াশোনার জন্য অনেক বেশি চাপ দেওয়া হতো আর কি ছোটবেলায় যখন ছিলাম তো আমি হচ্ছে অনেক সময় লুকে লুকে বই পড়তাম পড়ার বইয়ের মাঝখানে বই পড়তাম এগুলো আপনার কেউ করবেন না প্লিজ ডিপ লাইট জ্বালিয়ে বই পড়তাম তো এ ধরনের ঘটনা রয়েছে বাট হ্যাঁ ইন জেনারেল বই পড়ার খুব ভালো পরিবেশ ছিল এবং আমাকে নিয়মিত বই সংগ্রহ করার প্রতি আমার আব্বু অনেক বেশি উৎসাহ দিত আম্মু উৎসাহ দিত তো কোন জনরার বইটি বেশি পছন্দ করি আমি খন্দ কর ভাইয়া আমি ছোট বাচ্চাদের কিশোর উপন্যাস অ্যাডভেঞ্চার জনরা এটা খুবই পছন্দ করি সায়েন্স ফিকশন পছন্দ করি সায়েন্স ফ্যান্টাসি পছন্দ করি নন ফিকশন ইদানিং বেশি পছন্দ করি কারণ নন ফিকশন পড়ে স্কিল এফিসিয়েন্সি এগুলো যদি বাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে অনেক বই পড়া যায় অনেক কিছু করা যায় তো যখন আপনি আসলে ওইটা একটা মজা পেয়ে যাবেন যে একই সেম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বাট আমি হচ্ছে ডাবল কাজ করতে পাচ্ছি তিন ডাবল কাজ করতে পাচ্ছি ওটার একটা আলাদা মজা আছে তো এখন হচ্ছে আমি নন ফিকশন পড়ে ইমপ্লিমেন্ট করতেও খুব বেশি মজা পাই হ্যাঁ ইলা বিশ্বাস আপু আমি কিশোর আলো পড়েছি ইদানিং পড়ি না কিন্তু কিশোর আলো শুরু থেকে পড়েছি এবং একটা সংখ্যায় তখন আমি আরো ছোট ছিলাম আহ জাফর ইকবাল স্যারকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম সেই প্রশ্নটা ছাপাও হয়েছিল আমার নাম সহ তো কিশোর আলো পড়েছি এবং এখনো আমি হচ্ছে কিশোর আলো রেকমেন্ড করব তো ওকে তো পরবর্তী যে বইগুলো রয়েছে সেগুলোর দিকে যদি আমি একটু যাই এখন এই বইটা পড়ছিলাম ডু হোয়াট ইউ আর সো এটা একটা নন ফিকশন বই পার্সোনালিটি টাইপ নিয়ে এবং পার্সোনালিটি টাইপ ওয়াইজ কিভাবে ক্যারিয়ার চুজ করতে হবে ওই রিলেটেড একটা নন ফিকশন বই ওকে আশেপাশে আমার আরো লাস্ট একটা লট রয়েছে বাতি ঘরের কিছু সংগ্রহ বাতি ঘর এবং বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের শঙ্করের চৌরঙ্গি শঙ্কর খুবই বিখ্যাত একজন ঔপন্যাসিক এবং ওনার চৌরঙ্গিটা খুব বিখ্যাত এর আগেও ওনার বেশ কিছু বই রয়েছে বাট আমি চৌরঙ্গিটা দিয়ে শঙ্কর পড়াটা শুরু করাটার ইচ্ছা ছিল এই বছর সৈয়দ মুস্তফা আলীকে নিয়ে অনেক কিছু বলেছি সৈয়দ মুস্তফা আলীর দুটো রচনা বলি কিনে ফেলেছি এবং প্রথম এবং সপ্তম খণ্ড যেগুলো আমার কমন নেই চাচা কাহিনী মোরকণ্ঠ জিলি এগুলো এখানে কমন নেই তো আমি হচ্ছে নির্দ্বিধায় এই দুটো সমগ্র কিনেছি অন্য সমগ্র গুলো হয়তো আশা করব পরবর্তীতে কখনো যদি সুযোগ হয় কেনা এবং আপনারা ডেফিনেটলি সৈয়দ মুস্তফা আলীর এই রচনাবলীগুলোকে দেখতে পারেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে রাজিবুল্লা ভাইয়া লিখেছেন কৈশোরী খাপ ছাড়া ছড়া এগুলো রবীন্দ্রনাথ
আপু লিখেছেন বর্তমানে আমার সবচেয়ে পছন্দের অনুবাদক কারা তো অনুবাদটা আসলে আমি খুবই কম পড়েছি এবং আমার বলতে গেলে পড়াই হয় না ইদানিং বেশ কিছু অনুবাদ মাঝে মাঝে পড়ি বাট আমি প্রেফার করি অরিজিনালটাই পড়ার কারণ হচ্ছে লস্ট ইন ট্রান্সলেশন বলে একটা কথা আছে তো একটা বই ইংরেজিতে প্রকাশিত হওয়ার পর সেটা যদি আবার বাংলায় অনুবাদ করে কিছু না কিছু ভাষার সাহিত্যের গুণাগুণ কিছুটা তো মিসিং হয় আর যদি হচ্ছে বিদেশি কোনো বই হয় ধরেন দাল কেমিস্ট তো স্প্যানিশে বা পর্তুগিজে যদি লেখা হয়ে থাকে সেটা ইংরেজিতে যদি অনুবাদ করা হয়ে থাকে সেই ইংরেজি দেখে যদি আবার সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়ে থাকে ডাবল ট্রান্সলেশনে অনেক বেশি লস হয়ে যায় তো অনুবাদ সম্পর্কে আমি বলবো যে আমি একেবারেই কি বলবো অজ্ঞ বলবো না বাট আমি বলবো যে এই জায়গাটায় হয়তো আমি বেস্ট পার্সন না রেকমেন্ড করার জন্য বাট আমার পার্সোনালি কৌশিক জামান ভাইয়ার অনুবাদ ওয়াসি আহমেদ রাফি ভাইয়ার অনুবাদ ভালো লেগেছে কারণ ওনাদেরটা আমি পড়েছি আর বিশেষ করে কিছু কোরিয়ান বই বইয়ের অনুবাদ আমি পড়েছি যেমন হারুকি মোরক আমি কিছু অনুবাদ পড়েছি তো আমার কাছে ওই অনুবাদগুলো ভালো লেগেছে আর এর আগের অনুবাদ যদি বলি যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদ ভালো লাগে সত্যজিৎ রায়ের অনুবাদ ভালো লাগে তো এই এই ধরনের অনুবাদ গুলো ভালো লাগে এবং আরো অনেকেই আছেন যারা খুব সুন্দর সুন্দর অনুবাদ করেছেন প্রতি মাসে কয়টা বই কিনি সানিয়াত রায় মাপু এটা হচ্ছে আসলে নির্দিষ্ট করা নেই আমি হচ্ছে টাইম টু টাইম চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা করি যে আসলে আমি কতটুকু বই কিনছি কতটুকু বই কিনতে পারবো আর কতটুকু স্থান সংকুলন আছে তো সব সময় যে খুব বেশি কিনি তা না বাট যেমন গত মাসে খুব বেশি কেনা হয়েছে কারণ গত মাসে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র বাতি ঘর সবাই অনেক ছাড় দিয়েছে ডিসকাউন্ট দিয়েছে আমি চেষ্টা করেছি যে অনেক বেশি বই যদি একটু ওই টাইমটাই কিনি পুরো বছর জুড়ে হয়তো আমি পড়তে পারবো সো পোটেন্সিয়াল নলেজ গ্যাদার করার জন্য আমি হচ্ছে বইগুলো কিনেছি এবং আস্তে আস্তে হয়তো সবগুলো বই পড়া হবে সো প্রতি মাসে কয়টা কিনি সেটির কোনো হিসেব এখন পর্যন্ত নেই বাট এই বছর আমি সেই হিসাবটিও রাখার চেষ্টা করছি যেমনটা আমি অলরেডি বললাম যে আমি জার্নালিং করার চেষ্টা করছি এবং এই মাসে যেমন আমি ছোট ছোট পাঁচটি বই কিনেছি তো এখানে আমি যে যে দিয়ে জানুয়ারি 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 লিখে রেখেছি তো এই বছর আমি হয়তো ট্র্যাক রাখতে পারবো যেমনটা বললাম যে ট্র্যাকিং এর জিনিসগুলো আস্তে আস্তে বেটার হয় তো আমি এখন বেটার ট্র্যাক করতে পারি আগের চেয়ে যেহেতু অনেক বছর ধরে করছি এবং এই বছর করার পর হয়তো আরো বেশি ট্র্যাক করতে পারবো তো এই বছর আমি বই কয়টা কিনলাম সেটা কোন মাসে কয়টা সেটাও ট্র্যাক করছি এবং এই বছরের পরে অর্থাৎ আগামী বছর যদি কোনো ভিডিও করি আমার মনে হয় তখন আমি আরো ভালোভাবে বলতে পারবো যে কোন বছরে কোন বছরের কোন মাসে কতগুলো বই আমি কিনেছি বা কিনি এটা কোনো ধরবাধার নিয়ম নেই আপনি পড়া কতটুকু পড়তে পারবেন কতটুকু কিনলে আপনার অপচয় হবে না ওইটুক মেনটেন করে আপনি আমার মনে হয় যে কিনতে পারেন পাশাপাশি আমি যেহেতু বই নিয়ে কথা বলি তাই আমার একটা চিন্তা থাকে যে ওকে আমি যদি একটা বই কিনি সেটা পড়ার পর যখন আবার শেয়ারও করব সো ইম্প্যাক্টটাও হয়তো একটু বড় হবে সো ওই দিক থেকে চিন্তা করো আমি হচ্ছে রিসেন্ট টাইমসে ভিডিও করা শুরু করার পর থেকে বই একটু আগের তুলনায় বেশি কিনি ওকে সো লা রোস ফুকোর লিখা ম্যাক্সিম এটির অনুবাদ করেছেন চিন্ময় গুহ এবং এই বইটিতে বেশ কিছু কোর্টস রয়েছে ম্যাক্সিমের তো ছোট ছোট কোর্টস এবং হাতে রেখে দেওয়ার মতো বই কারণ কোর্টগুলো আমরা হয়তো পড়তে পারি শেয়ার করতে পারি অনেক সময় এবং ম্যাক্সিম এর একটি অনুবাদ তো চিন্ময় গুহর একটি অনুবাদ অনুবাদের কথা বলতে বলতে একটি অনুবাদ বই পেয়ে গিয়েছিলাম ওকে তো দেখা যাক এরপর কি আছে লাস্টে কিছু ম্যাগাজিন আছে দেশ ম্যাগাজিনের গল্প সংখ্যা এবং আনন্দ মেলার মাসিক সংখ্যা যেটিতে ফেলুদার গোলকধাম রহস্য এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং মোটামুটি আমার মনে হয় যে আমরা লাইভের শেষ দিকে সো আমি জাস্ট আরেকটা বই আমার কাছে আছে এটি হচ্ছে আমি একটি পার্সেল পেয়েছি এবং এই পার্সেলটি ভারত থেকে এসেছে আমি এখনো জানি না এটি আসলে কোথেকে এসেছে পার্সেলের গায়ে ইউনিসেফের লোগো দেয়া আছে তো আমি লাস্ট হচ্ছে নভেম্বরে সম্ভবত রাইট নভেম্বর মাসে বা অক্টোবরের শেষ দিকে আমি হচ্ছে একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করি গ্রিট অ্যান্ড গ্রেস প্রফেশনালি মানে আমার কাজের সূত্র থেকে এবং ওখানে যারা হচ্ছে কনফারেন্সে অংশ নেয় তাদের পার্টিসিপেশনের ভিত্তিতে এবং পারফরমেন্সের ভিত্তিতে কমেন্টস অ্যান্ড পার্টিসিপেশন কতগুলো সেশন অ্যাটেন্ড করেছে কতজন মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করেছে ওইটার ভিত্তিতে একটা লিডার বোর্ড করা হয় এবং আমি ওই লিডার বোর্ডটাতে একে ছিলাম তো খুব সম্ভবত হতে পারে ওখান থেকে কোনো উপহার পাঠানো হয়েছে বাট আমি শিওর না তো আসলে খুললে বুঝতে পারবো মনে হচ্ছে বই বই হওয়ার কথা তো দেখা যাক আসলে এটার ভেতরে কি আছে
বেশ ভালো প্যাকেজিং তো লাইভে আসলে এই ধরনের প্যাকেজিং ওকে আমার কাছে একটি কেচি আছে তো আমি কেচিটা ইউজ করি ওকে মোটামুটি খুলতে পেরেছি তো দেখা যাক এটার ভিতরে কি আছে যদি বই হয় আমার ধারণা সেলফ হেল্প বই হওয়ার কথা আমার নাম ঠিকানা মেনশন করা আছে এখানে ভারত থেকে কি পার্সেল এলো আনবক্সিং নিয়ে অনেক ভিডিও হয়ে যায় সো আমি ভেবেছি যে গত বছরের যত আনবক্সিং এই লাইভে করে ফেলবো এবং লাস্ট যে পাঁচ কি রয়েছে সেটি পরে করবো ওকে দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর হলুদ খামে লিখা ইয়েস এটি সেই কনফারেন্স থেকেই এসেছে সো ট্যালেন্টনোমিক্স ইন্ডিয়া থেকে পাঠানো হয়েছে এবং বেশ সুন্দর একটা পুরনো দিনের চিঠি চিঠি ফিল হচ্ছে চেষ্টা করব এই বইটি নিয়ে আবারও যদি কোনো ভিডিও করা যায় বাট এখন আপাতত ব্রিফলি করে ফেলি যেহেতু হলুদ খামে চিঠি এসেছে সো কেউ চেষ্টা করি খুলে ফেলার বাংলাদেশ ঢাকা ছোটবেলার চিঠির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ছোটবেলায় আমরা এই ধরনের চিঠি পেতাম এই ধরনের খাম থাকতো যাক বই কাটেনি একটি বই এখানে আছে এবং বইটির নাম বোল্ড অ্যান্ড আনটোল্ড ওকে সো লাইফ অ্যান্ড লিডারশিপ লেসন্স ফ্রম ওয়েমেন হু ডেয়ার্ড টু ড্রিম ওকে সো চমৎকার একটা লিডারশিপ রিলেটেড বই পাওয়া গিয়েছে এবং একেবারে অরিজিনাল প্রিন্ট নোশন প্রেস ডট কম এর একটি বই ট্যালেন্টনোমিক্স ইন্ডিয়ারই সম্ভবত প্রকাশ করা সো থ্যাংক ইউ ট্যালেন্টনোমিক্স কে এবং আশা করি এই বইটিও খুব ভালো লাগবে এবং আমি চেষ্টা করবো এই বইটি পড়ার পর আবার আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ওকে সো অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে ভিডিওটি দেখেছেন এবং শুধু রিয়েকশনই আমি দেখতে পাচ্ছি অলমোস্ট সিক্সটি সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং এবং দেখার জন্য আমি আসলে এতটা এক্সপেক্ট করিনি আমি প্রায় পৌনে এক ঘন্টা ধরে কথা বলছি এতক্ষণ যে আপনারা দেখেছেন এবং এখনো অনেকে আছেন আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে লিখে যে যদি দশ জন কমেন্ট করে বা দশটা কমেন্ট হয় তখন আমি লাইভে আসবো মানে লাইভ একটা ভিডিও করার চেষ্টা করবো যাতে একটু ইন্টারাকশনটা বাড়ে বাট আপনারা যদি চান আমি চেষ্টা করতে পারি যে টাইম টু টাইম মাঝে মাঝে এপিসোড গুলো একটু লাইভ করার তাহলে হয়তো ভিডিও কোয়ালিটিটা একটু খারাপ হবে কারণ আমি ল্যাপটপ থেকে করছি এমনিতে আমি ফোন থেকে করি সো বাট আদার দেন দ্যাট আমার মনে হয় যে ইন্টারাকশনটা বাড়বে কারণ আমি চাচ্ছি যে যতটা বেশি আমরা ইন্টারাক্ট করব বই পড়াটাকে আমরা একসাথে যদি আরো বাড়াতে পারি তাহলে আসলে আমার যে উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি ভিডিও করার চেষ্টা করি সেটা আরো সফল হবে এবং আপনারাও হয়তো জানাবেন যে এই জায়গাটা থেকে আমি পার্সোনালি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য থেকে বা আমার যে লিমিটেড টাইম আছে সেটা দিয়ে আমি আসলে কি কি করতে পারি কি ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েট করলে যারা বই পড়ে না যারা বই কম পড়ে তারা আরো বেশি বই পড়তে পারবে এবং আপনাদের লাইফে ভ্যালু অ্যাড হবে সো আমি সবার কাছ থেকে অনেক বেশি সাজেশন এবং গাইডেন্স আশা করব এবং অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন এবং আশা করি যে আপনারা নিয়মিত আমার ভিডিওগুলোতে কমেন্ট করবেন কমেন্টে বই নিয়ে আলোচনা করবেন সেগুলো থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো এবং অন্য অনেকেও শিখতে পারবে আজকে যারা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ ছিলেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং যারা বইয়ের কথা অন্যদেরকে জানিয়ে সাহায্য করছেন তাদেরকে আরো বেশি ধন্যবাদ অমিত সরকার ভাইয়া লিখেছেন যে দশ জন বলেননি তাহলে ফেসে যেতাম হ্যাঁ রাইট আমি দশ জন বলিনি আমি দশটা কমেন্ট বলেছিলাম বাট আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম সো অমিত সরকার ভাইয়া আপনি যদি চান আপনি আসলে যেহেতু একমাত্র ব্যক্তি যিনি একাই দশটা কমেন্ট করে এবং সানিয়াত রাইমা আপুও হচ্ছে একটা কমেন্ট করেছিলেন সো আপনি একাই যেহেতু এতগুলো কমেন্ট করে আজকের এই লাইফটাকে সম্ভব করেছেন সো আমি হয়তো আপনাকে একটু ব্রিফলি ইনভাইট করতে পারি যে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল তো আমি জানি না আপনি আসলে কি অবস্থানে আছেন তো যদি হচ্ছে আপনি থেকে থাকেন তাহলে আমি হচ্ছে আপনাকে একটু ইনভাইট করব আমি আপনাকে আহ লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি লাইভের তো আপনার যদি পসিবল হয় তাহলে আমি খুবই খুশি হবো যদি আপনি আসলে লাইফটাতে একটু জয়েন করতে পারেন এবং আপনার এক্সপিরিয়েন্সটাও শেয়ার করতে পারেন সেটা আপনার বই রিলেটেড এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে আপনার নতুন বছরের রেজলিউশন হতে পারে আবার আজকের লাইফটা কেমন লাগবো সেটা নিয়েও হতে পারে তো আমি লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং কিছু সময় ওয়েট করছি দেখি আপনি আসলে জয়েন করতে পারেন কি না এবং যদি জয়েন করতে পারেন তাহলে আমরা হচ্ছে লাস্টে আপনার কাছ থেকে একটা রিফ্লেকশন নিয়ে আমাদের আজকের নতুন বছরের প্রথম যে ভিডিওটি প্রথম এপিসোডটি শেষ করতে পারবো তো পাঠকের কাছ থেকেও আমরা যদি শুনি বা ইভেন ভিউয়ারদের কাছ থেকে যদি আমি একটু শুনি ওকে সো অমিত সরকার ভাইয়াকে আমি অলরেডি লিঙ্কটি পাঠিয়ে দিয়েছি এবং উনি হা হা দিচ্ছেন আমি জানি না উনি কি বাইরে আছেন বাসে আছেন নাকি রাস্তায় আছেন 
বাট দেখা যাক উনি আসলে রেসপন্ড করেন কিনা আমি অল্প কিছু সময় নিচ্ছি এবং দেখা যাক যে আমরা আসলে ওনাকে পাই কিনা এর মাঝে আপনাদের যদি অন্য কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনারা প্লিজ আস্ক করতে পারেন আমি যতটুকু সময় বাকি আছে আমি চেষ্টা করব রিপ্লাই গুলো দিয়ে দেওয়া এবং অমিত সরকার ভাইয়া কি অফলাইন হয়ে গিয়েছেন কিনা আমি শিওর না আমি দেখতে পাচ্ছি যে উনি বই এর লিঙ্ক মানে ভিডিও লিঙ্কটি উনি পেয়েছেন সো জাস্ট লিঙ্কটিতে ক্লিক করলেই হবে আর এই মুহূর্তে কি কি বই পড়ছি সেটি নিয়ে যদি ততক্ষণ একটু বলতে থাকি অপ্রকাশিত রচনা সৈয়দ মুজতুব আলীর লিখা এরপর শেষ করলাম ইউর বেস্ট জাস্ট গট বেটার এটি একটি নন ফিকশন সেলফ হেল্প টাইপের বই কবিতার মাঝে পড়ছি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা কবিতাগুলো এটা কবিতা সমগ্র চার থেকে পড়ছি পাশাপাশি মানি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বললাম যে মানি মাস্টার দা গেম এই বইটি পড়ছি টনি রবিনস এর লেখা আর পড়ছি ডু হোয়াট ইউ আর তো এই বছর নন ফিকশন বইয়ের সংখ্যা এখন পর্যন্ত একটু বেশি আর যেমনটা বললাম যে আমি বাসার বাইরে ছিলাম বেশ কিছুদিন সো পড়া খুব বেশি আগায়নি বাট এর মাঝেও অনেক হয়েছে বাট স্টিল আরো বেশি হয়তো সামনে পড়তে পারবো আমি জাস্ট আর একটু কনফার্ম হই যে অমিত সরকার ভাইয়া জয়েন করবে কিনা বাট আপনারাও কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হন আজকে জাস্ট আপনাদের কোনো আইডিয়া কোনো লার্নিং কোনো কিছু শেয়ার করতে লাইভে তাহলে কমেন্টে জানাতে পারেন আমি হয়তো আপনাদেরকে লিঙ্কটি দিতে পারি ফর আ ব্রিফ টাইম এবং আমরা হয়তো একটু আপনাদের কাছ থেকেও শুনতে পারি যে আপনারা কি চিন্তা করছেন ভিডিওটি নিয়ে কিংবা আজকে লাইভ নিয়ে বা ইন জেনারেল আমার ভিডিওগুলো নিয়ে সো আমি জানি যে বেশি টাইম নিয়ে নিয়েছি বাট স্টিল আমি আর একটু টাইম রাখতে চাচ্ছি যে আপনাদের কাছ থেকেও যদি একটু শুনতে পারি আমি জানি যে ইম্প্রম টু এভাবে বলাটা আসলে বেশ ডিফিকাল্ট বা জয়েন করাটাও সবসময় কনভিনিয়েন্ট না বাট আপনারা যদি চান তাহলে জয়েন করতে পারেন ওরহান পামুকের লিখা কি কি বই পড়েছি ওরহান পামুকের লিখা আমি এখনো পড়িনি বা ডেফিনেটলি ইচ্ছা আছে পড়ার আমি দুঃখের বই একটু কম পড়ি ন্যাচারালি একটু অ্যাভয়েড করি অমিত সরকার ভাইয়া জয়েন করে ফেলেছেন সো আমরা এখন অমিত সরকার ভাইয়ের কাছ থেকে একটু শুনবো শেখ হাসান নাফি ভাইয়াকে অনেক ধন্যবাদ প্রশ্নটির জন্য ওকে অমিত সরকার ভাইয়ার ডিভাইস নট কানেক্টেড লিখা দেখা যাচ্ছে ভাইয়া একটু রিকানেক্ট করতে হবে আগে ঠিকই ছিল বাট পরবর্তীতে আসলে অ্যাড করার আগেই একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে দর্শক দের থেকে শুনতে গেলে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জেস আমাদের ফেস করা লাগছে বাট স্টিল আপনারা কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন লাইভে এসে সরাসরি আমরা দুই মিনিট কথা বলতে পারি সো প্লিজ লেট মি নো ইন দা কমেন্টস আর অমিত সরকার ভাইয়াকে আমি কি বলবো আশা করছি যে উনি আর একবার জয়েন করতে পারবেন হয়তো কোনো টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস হয়েছে আমার নিজেরই অনেক সময় টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস হয় এবং ইভেন এখনও যদি আমার ইলেকট্রিসিটি চলে যায় আমার ভিডিওটি হুট করে অফ হয়ে যেতে পারে তো আশা করছি যে আপনাদের এই ধরনের কি বলবো ডিফিকাল্টিস হবে না লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট আমরা যদি একজন থেকেও একটু শুনতে পারি আজকে তাহলে আমার মনে হয় যে বেশ ভালো হয় অমিত সরকার ভাইয়া আবারও জয়েন করেছেন কিন্তু আবারও দেখা যাচ্ছে যে ডিভাইস নট কানেক্টেড ওকে অমিত সরকার ভাইয়া আপনি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারেন কিভাবে ডিভাইসটাকে কানেক্ট করা যায় হচ্ছে না ওকে আমি জাস্ট আমরা আর পাঁচ মিনিট নিচ্ছি সো এইট ফর্টি এইট 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 থার্টি সেভেন থার্টি এইট ফর্টির মাঝে যদি আমরা কাউকে পাই তাহলে আমরা হচ্ছে ট্রাই করব একটু রিফ্লেকশন শুনতে বাট নইলে হয়তো আজকের মতো এখানেই আমাদের বিদায় নিতে হবে কোনো কারণে অমিত সরকার ভাইয়া জয়েন করতে পাচ্ছেন না একটু ইস্যু হচ্ছে আমি আরেকবার একটু লিঙ্কটা রিশেয়ার করলাম দেখা যাক এবার উনি জয়েন করতে পারেন কিনা ডিভাইসে পারমিশন অনেক ক্ষেত্রে ইস্যু হয়ে থাকে সো যদি ইস্যু হয় তাহলে চেষ্টা করেন একটু পারমিশনটা দেয়ার ওকে 
সালমান প্রমন ভাইয়া চলে এসেছেন অনেক ধন্যবাদ সালমান প্রমন ভাইয়া শুড আওয়ার ডিরেক্টরস স্টার্ট এক্সপেরিমেন্টিং উইথ অ্যাডাপ্টিং পপুলার রাইট আপস হাউ সেভ দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট উড বি ডিপেন্ডিং অন আওয়ার মাস অডিয়েন্সেস সো শুড আওয়ার ডিরেক্টরস স্টার্ট এক্সপেরিমেন্টিং উইথ অ্যাডাপ্টিং পপুলার রাইট আপস and how safe investment that would be depending on our mass audition okay so onek dhonnobad salman pramon bhaiya khubi chotkar ekta proshno korechen ebong amar mone hoy je um it it makes sense amar mone hoy personal opinion ekdomi expert advice na karon ami uh, direction kingba porichalona movie jogoter manush noi so amar uh, je understanding ta seta hoyto onek beshi flawed hote pare but onek khetre amar mone hoy je jodi amra kono revolutionary change dekhte chai she khetre obosshoi uchit যে পপুলার যে রাইট আপগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিছুটা এক্সপেরিমেন্ট করা কিছুটা ইনভেস্ট করা এবং আমরা রিসেন্টলি যেমনটা দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননি এই বইটি নিয়ে মুভি করা হচ্ছে এবং প্রচুর সারা পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই জিনিসটা যদি আমরা লোকালি করি আমাদের যে প্রোডাকশন কোয়ালিটি হবে আমাদের যে অডিয়েন্স আছে সেটা আসলে কেমন হবে এই জিনিসটা হয়তো যারা মুভির বোদ্ধা ফিল্মের যারা নলেজ আরো বেটার আছে তারা হয়তো আরো ভালো বলতে পারবেন বাট আমার মনে হয় যে ডেফিনেটলি এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টেশনের সুযোগ রয়েছে এবং যে জিনিসগুলো অনেক বেশি পপুলার সেগুলো যদি প্রিন্ট মিডিয়াতেও আসে আমার মনে হয় যে একটা কোলাবোরেশনটা বেটার হতে পারে সো ডেফিনেটলি আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ আছে বাট আমার কথাটা ডোন্ট টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট কারণ আমি ফিল্মের জগতের মানুষ নই এবং ওই জায়গাটায় আমার হচ্ছে নলেজ অতটা বেশি নেই থ্যাংক ইউ সালমান প্রমন ভাইয়া খুবই চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন এবং বেশ কঠিন একটা প্রশ্ন করে ফেলেছেন বাট আশা করি যে এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের ডিরেক্টররা যারা আছেন তারা ভাববে সানিয়াত রাইমাপু লিখেছেন অন্য কোন একদিন সময় পেলে পুরো বুকশেলফ এর ছবি দিতে ওকে আমি আহ বুকশেলফ এর ছবি এর আগে মনে হয় দিয়েছি পুরো বুকশেলফ টা খুব বেশি বড় না বাট আমি দিব ওকে ডেফিনেটলি আমি ট্রাই করবো আমার বুকশেলফ এর ছবিটা আরেকবার দিতে আপনার যে বই ভালো লাগে ওই বই পড়েন যদি আপনি নতুন পাঠক হন এবং কেউ যদি বলে যে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা বইটা খুবই চমৎকার তাহলে আসলে লাভ নেই যদি আপনি পড়তে না পারেন আপনি যদি কানেক্ট করতে না পারেন তাহলে নতুন পাঠকদের জন্য খুব বেশি ক্লাসিক খুব বেশি হাইট বই পড়ে লাভ নেই আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা লাইব্রেরিতে যান বইপত্র ঘাটেন একটু একটু পড়েন পড়ে দেখেন যে কোন বইটা আপনার মনে হচ্ছে মজা লাগবে কোন বইটা পড়লে মনে হবে যে আমি আনন্দ পাচ্ছি লার্নিং অনেক বই পড়তে হবে ক্যারিয়ারে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে নলেজেবল মানুষ তো সবাই বই পড়ে এই ধরনের চিন্তা থেকে বই পড়া শুরু করেন না আমার মনে হয় যে বই পড়া শুরুটা হওয়া উচিত আনন্দ নিয়ে আপনি আর যদি কবিতা পড়তে ভালো লাগে কবিতা পড়েন থ্রিলার পড়তে ভালো লাগলে থ্রিলার পড়েন নন ফিকশন পড়তে ভালো লাগলে ভ্রমণ কাহিনী পড়তে ভালো লাগলে সেগুলো পড়েন যে বইটা আপনার সাথে কানেক্ট করতে পারছেন আপনার পার্সোনাল লাইফে আপনি কানেক্ট করতে পারছেন ভালো লাগছে মনে হচ্ছে যে এই বইটা পড়লে আমি ওই ফিলিংটা পাচ্ছি যে আমার রিয়েল লাইফ থেকে আমি একটা ব্রেক নিতে পারছি বা রিয়েল লাইফেই হয়তো ভালো করে কাজে লাগাতে পারবো সো এই ধরনের বইগুলো আমরা হচ্ছে চেষ্টা করতে পারি অমিত সরকার ভাইয়াকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ট্রাই করার পরেও আসলে আমরা কানেক্টেড হতে পারলাম না তো জাহিদ সাব্বির ভাইয়াকে অনেক ধন্যবাদ অমিত সরকার ভাইয়ার খুব সমস্ত মাইকে একটা ইস্যু হচ্ছে তো চেষ্টা করব সামনে কোনো একদিন যদি আমরা পারি আবারও পাঠকদের কাছ থেকে একটু শুনতে আজকে তো ওপেন ফ্লোর বললাম অনেককেই বাট যারা ছিলেন কেউ ইন্টারেস্টেড হলেন না শেয়ার করতে বাট দ্যাটস ফাইন আমি জানি যে জিনিসটা আসলে কতটা চ্যালেঞ্জিং কারণ আমি নিজে অলওয়েজ আমার পেজ থেকে ক্রিয়েট করি তারপরও আমার জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয় তো ডেফিনেটলি আরেকদিন হয়তো চেষ্টা করবো আপনাদের কাছ থেকে একটু শুনতে পাশাপাশি যারা বুক সুইট নাহিয়ান রিডিং চ্যালেঞ্জে অংশ নিয়েছেন সবাইকে নিয়ে একটা জুম মিটিং এর আমরা অ্যারেঞ্জ করবো এবং সেখানে হয়তো আমরা পরস্পরকে আর একটু জানার চেষ্টা করতে পারি কথা বলার চেষ্টা করতে পারি যারা ভাবছেন যে রিডিং চ্যালেঞ্জের রেজাল্টটা কেন দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি চেষ্টা করব যে এই উইকের শেষে অর্থাৎ এই শুক্রবারের আগেই সেই রেজাল্টটাও হচ্ছে পাবলিশ করে দেওয়ার এবং আপকামিং ডেটস গুলো আস্তে আস্তে জানিয়ে দেওয়ার যে কবে আমরা সেই মিটিংটা করব। তো আশা করি সবাই ঘুরে ফিরে অভিযান বই নিয়ে নাহিয়ানের পাশেই থাকবেন যারা অনেক বই পড়েন যেমন জাহিদুল সাব্বির ভাইয়া বললেন যে উনি যেমন নতুন পাঠকদেরকে অনেক সাজেশন দিয়ে সাহায্য করছেন আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে নতুন পাঠকদেরকে যতটুকু পারেন চেষ্টা করবেন যেন তারা আরো বেশি বই পড়ে এবং তাহলেই আমার মনে হয় যে আমার এই ইনিশিয়েটিভটাও সাকসেসফুল হবে তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দেখা হবে আগের পর্বে ভালো থাকবেন